。德利乔，我今天没衣服穿了，就把你的衣服穿出来了。你看我穿上你的衣服，是不是也很帅啊？赛兔子，你太过分了，又偷穿我的衣服，真是丢死人了！赶紧把衣服脱下来还给我。赛罗师傅不好了，你们两个别吵架了。小赛罗放学以后不回家，直接跑到黑暗扎基的怪兽基地去了。说是黑暗扎基发明了新的怪兽军团，他要去测试一下厉不厉害。这不是羊入虎口吗？赛罗师傅，你快点跟我去救小赛罗呀，不然肯定要被怪兽抓走了。泽塔，你急什么？小赛罗那么聪明，肯定把怪兽耍得团团转。看来黑暗扎基这次又要倒霉了，赶紧骑上我的二八自行车，去看看小赛罗是怎么戏耍黑暗扎基的。赛罗师傅，你等等我呀，我还没有上车呢，我也要去看看黑暗扎基是怎么倒霉的。你长得那么胖，我的自行车哪带得动你？你就在后面慢慢跑吧，顺便减减肥。<笑>小赛罗，快来看看我新发明的胖鸡军团，这些胖鸡都是我在胖鸡星球上抓来的，它们体型庞大，一顿能吃五个奥特曼，就你们光之国那些奥特曼都不够他们一星期吃的。怎么样，是不是很厉害？哈哈哈，没想到你的胖鸡军团这么能吃啊！一顿要吃五个奥特曼，真的好吓人啊！那我就用我的喷火技能把他们都变成烤鸡。小胖鸡，你们再不跑，就要全部变成香喷喷的烤鸡了。<笑>黑暗扎鸡，你的胖鸡军团胆子太小了，一听说要变成烤鸡，就全部跑光了。<笑>真是可恶，这可是我千辛万苦从胖鸡星球抓来的呀！别跑，快给我回来呀、啊！小赛罗在吓唬你们呢。赶紧给我回来！泽塔，你看我的小赛罗多厉害！小赛罗加油！老爸晚上请你吃烤鸡。没想到小赛罗这么厉害啊！小赛罗加油！泽塔叔叔请你吃烤鸭。小赛罗，你别嚣张！我还有一群幽灵怪兽军团，他们都是我昨天在黑暗星球抓来的。他们的星球没有光，所以他们会吸取所有能见到的光，到时候派他们包围光之国，把奥特曼的光全部吸走，让你们全部失去能量。哈哈哈，太可怕了！这些幽灵怪兽这么强大呀，真把光之国的能量吸光了就麻烦了。黑暗扎基，你真是太坏了！看我怎么教训你！幽灵怪兽军团听好了，整个光之国光最多的人就是黑暗扎基，你们快去吸光它的能量，到时候你们就会变得更强大了。救命啊！我没有光啊，我身上都是黑暗能量，你们不要吸我的能量！小赛罗，你出的什么馊主意？我昨天的晚饭都被他们踩出来了，真的好痛啊！黑暗扎基，你真是活该啊！谁让你这么坏，碰上我小赛罗算你倒霉。这只大胖鸡，我就骑回家当我的宠物了。你就在这里，慢慢被吸光能量吧。牛<笑>掰！嘿哈嘿哈！贝利亚，你再努力也没用，你今天肯定会输的，大家肯定会支持我的。臭赛罗，那可不一定。我最近一直在做好事，支持我的人肯定比你多。告诉大家一个好消息，奥特小镇最近有很多怪兽出没，所以我们需要投票选出一位新队长来保护奥特小镇的安全。目前得票最高的是赛罗和贝利亚，他们两个是今天的人气王，所以今天这场终极 PK 将会从他们两个中间选出一位新队长。他们每人身上都背着四个炸弹，每获得一票就会减少一个炸弹，最后输的人。就得接受炸弹爆炸的惩罚。现在大家开始投票，泽塔，你这一票要投给谁呢？我当然是投给我的赛罗师傅了。赛罗师傅加油，泽塔永远支持你。很好，赛罗的炸弹减少一个。火焰战士，你要把票投给谁？我要投给贝利亚。赛罗这家伙老是抢我风头，我早就看他不爽了，所以我要投给贝利亚。火焰老弟，还是你有眼光啊。只要我当了队长，奥特小镇的厕所都归你管，以后你就是所长了。哈哈哈，很好，贝利亚的炸弹减少一个。现在两人的票数持平，不知道下一位会把票投给谁呢？我当然支持贝利亚大王了，只要他当了新队长，我们以后就可以到处干坏事了。哈哈哈，达达干得好，老大没有白疼你，晚上给你加鸡腿。<笑>很好，贝利亚的炸弹减少一个。现在比分二比三，龙虾怪，你要投给谁？我要投给赛罗。贝利亚大王就是个小气鬼，每次吃臭豆腐都不分给我，都是一个人吃独食，我真的受够了。所以我要支持赛罗。臭龙虾，你别忘了你的身份啊！你是怪兽啊，怎么可以叛变呢？龙虾怪干得好，加入光明才是正确的选择。很好，赛罗的炸弹减少一个
。现在比分又持平了，小伙伴们，如果你喜欢赛罗，就传送鲜花支持他；喜欢贝利亚，就传送狗头支持他。让我们继续看看下一个会投给谁。赛罗是我的好兄弟，我们曾经无数次一起消灭怪兽，但是今天我要投给贝利亚，因为他是我老爸。在这最关键的时刻，我肯定要帮助他。赛罗，对不起了，下次我一定支持你。这才是我的好儿子嘛。老爸打下的江山，以后都是你的。谈好，贝利亚的炸弹减少一个。现在比分是一比二，有请下一位投票人。我肯定投给赛罗啊，他是我们光之国的希望。我可不想让奥克小镇落入一个外人的手里，所以我要投给赛罗。迪迦兄弟，谢谢你，我一定不会辜负你的期望的。谈好，赛罗的炸弹减少一个。现在还剩最后一票，马上就要选出奥特小镇的新队长了。最后一位投票人是格里乔，我们看看他到底会选谁呢？我肯定是选我的赛罗哥哥呀！赶快把贝利亚这个大坏蛋炸飞到天上去吧！不要啊！太过分了！最后一个投票的怎么是格里乔呀？我马上就要赢了呀！他们玩不起，耍赖皮呀！臭不要脸，都把我炸冒烟了！老黑，爬快点，爬快点！<笑>遵命，小赛罗大王，我马上加速，一定让你满意。不错不错，本大王很满意。我现在累了，你快给本大王跳支舞，让我放松一下。没问题，我可是光之国的舞王啊，绝对会让小赛罗大王看得舒服又开心。我甜甜的微笑，就像吃了蜜糖。我帅气的外表，美丽无人可挡。贝利亚这是怎么了？为什么会乖乖听小赛罗的指挥呢？事情还要从一年前说起。那时候的小赛罗是所有小奥特曼中最笨的一个，别的小奥特曼都学会了奥特拳法，可小赛罗却怎么也学不会。别的小奥特曼都学会了各种奥特技能。可小赛罗却一点也学不会。每次贝利亚来抓小奥特曼，他都是第一个被抓走的。小赛罗，我抓住你了！哈哈哈，小赛罗，我又抓住你了！哈哈哈，小赛罗，你好菜呀，怎么又让我抓住了？没想到赛罗那么厉害，生了个儿子却这么笨！哈哈哈，小赛罗很伤心，于是就去找赛罗爸爸诉苦。爸爸，为什么你这么厉害，我却这么笨啊？别的小奥特曼都学会了奥特技能。可是我却什么都学不会，大家都不喜欢跟我玩了，而且每次被怪兽抓走的都是我，我肯定是光之国最笨的小孩了。小赛罗，别瞎说，你也是很聪明的。爸爸之所以没有教你奥特技能，只是想让你有一个无忧无虑的童年，想让你每天都开开心心的，不用天天学习这个学习那个。没想到现在却给你造成了困扰。既然这样，从今天开始，老爸就给你制定一套学习计划，让光之国最厉害的奥特曼来教你。只要你肯努力学习。以后所有怪兽都不敢欺负你了。就这样，小赛罗第一天跟光之国最厉害的格斗之王雷欧奥特曼学习奥特拳法，第二天跟光之国最厉害的光线王子艾斯奥特曼学习奥特光线，第三天跟格里乔妈妈学习奥特魔法。就这样日复一日的刻苦训练，一年之后，小赛罗终于学会了所有奥特技能。小赛罗你好厉害，我们练习了好几年才学会，没想到你才一年时间就学会了全部奥特技能。是啊。原来小赛罗才是我们中间最聪明的，真是太棒了！我要向你学习。小赛罗太牛了，爸爸要给你一个大拇指。太好了，我终于学会了全部的奥特技能，以后再也没有怪兽敢欺负我了。贝利亚以前天天都欺负我，我现在就找他算账去。你们就等我的好消息吧。蛋仔赛罗，用点力啊！怎么跟没吃饭一样？我已经教了你们好几天奥特拳法了，你看蛋仔迪迦和蛋仔泽塔打得多好，你还得继续练啊！大事不好了，赛罗师傅有个超级大的坏消息啊！小赛罗被黑暗扎基噼里啪啦的抓走了，你怎么还有心情在这里教蛋仔练拳啊？我们快去拯救小赛罗吧！泽塔，你急什么？黑暗扎基已经被小赛罗修理过好几次了，以黑暗扎基的智商，你觉得小赛罗会吃亏吗？抓紧时间开上我祖传的老爷车，去看看小赛罗是怎么欺负黑暗扎基的，去晚了就看不到了。<笑>赛罗师傅，你这奇葩老爷车是从哪里弄来的呀？怎么就一个座位啊？我坐在后面都快掉下去了。<笑>能让你坐在车屁股上就算不错了，还唧唧歪歪的，你胖的跟猪一样，可别把我的老爷车压坏了，不然你可赔不起。小赛罗，快看看我最新发明的战斗机军团，真是帅到爆炸呀！你看这强壮的肌肉，锋利的大嘴，一个战斗机可以打你们十个奥特曼。
，瞬间就把奥特曼咬成碎片。你们这些臭奥特曼就等着被我的战斗机军团毁灭吧！哈哈哈！哇，看起来确实很厉害的样子，这强壮的肌肉真的好帅呀、啊！但是他们真的什么都不怕吗？让我变成托雷基亚吓一吓他们。这里有好多大公鸡啊！我托雷基呀、啊，最喜欢吃烤鸡了，让我抓几只回家去烤着吃，肯定很美味。<笑>黑暗扎基，你的战斗机军团真是胆小如鼠啊！原来再厉害的战斗机也怕变成烤鸡啊！<笑>有没有搞错？快给我回来呀、啊！白长了一身肌肉了，早知道你这么胆小，我昨天就把你们一锅炖了，真是气死我了！看见没有，我赛罗的儿子就是聪明，老爸晚上请你吃烤鸡。小赛罗真是太厉害了，泽塔叔叔，请你吃烤鸡腿。小赛罗，你别嚣张，快看前面是什么，这些可是我的终极武器——彩虹巨人军团，他们都是我从绿巨人的基因里面提取出来的，有红巨人、黄巨人、黑巨人等等，统称彩虹巨人军团。你肯定没见过这么多颜色的巨人军团吧？我将让他们踏平你们光之国，把你们奥特曼全部砸成肉泥！哈哈哈！哇，真的好好看啊！还真是五颜六色的巨人啊，看起来真的很厉害的样子。看来我只能掏出我的终极武器了——机械战警。彩虹巨人，听好了，我的激光炮已经瞄准你们了，再不跑就要把你们打成肉泥巨人了。什么情况？怎么又被小赛罗吓跑了？快给我回来！你们这些废物巨人，真是气得我冒烟啊！<笑>黑暗扎基，你能不能发明一些厉害点的怪兽军团啊？每次都让我失望，真是太没意思了。小赛罗，你太可恶了！我下次一定会发明更厉害的怪兽军团来消灭你们。那我就回家等你的好消息了。希望下次别再让我失望了。这只战斗机我带回家玩几天，再见了，倒霉扎鸡。哈哈。阿达，发生什么事了？天上怎么落下来这么多陨石？难道要世界末日了吗？贝老大。听说光之国来了一位女战神，她穿着一身银色的铠甲，能召唤惊雷、闪电，可以冰冻任何东西。她还说要消灭光之国所有的坏蛋，太猖狂了！还敢自称女战神？光之国只有一位战神，那就是我贝利亚战神。达达，你快把我的武器拿来，我现在就去教训这个不知天高地厚的女战神，让她见识一下我的厉害。贝老大，听说这个女战神真的很厉害，我们还是别去了吧，万一打不过她，多没面子啊！我就是你们说的女战神，我刚刚来到光之国，只要你们把爱心能量传送给我，我就会保护你们，帮助你们消灭怪兽。听说光之国有一个大坏蛋叫贝利亚，我找了好久都没找到他，你们知道他在哪吗？这个女战神看起来好厉害的样子，我可能真的打不过她，先撒个谎骗她一下。我见过你说的贝利亚，他的头上长了两个耳朵，那家伙就是被秃子。他还说自己是光之国最厉害的，连女战神都不是他的对手。我知道他住在哪里，我可以带你去找他。那真是太好了，我现在就去消灭他。你们两个快跟上！这招调虎离山之计真是太巧妙了，不费吹灰之力就可以把赛博消灭了。我真是太聪明了，达达快跟上，我们马上就可以统治光之国了。格里乔，你快来看看。这个小怪兽好像受伤了，我们要不要帮帮他？女战神，你快看，蹲在地上的那个人就是贝利亚，他正在欺负小怪兽，你快去消灭他！赛罗哥哥，你快看，贝利亚怎么来了？他旁边那个人是谁呀、啊？我怎么没见过他？原来你就是贝利亚，快放开那只小怪兽，不然我就不客气了。只要你现在乖乖投降，我就考虑留你一条活路。你是谁啊？我听不懂你在说什么。那就别怪我翻脸无情了。你，你干什么？怎么把我冰冻起来了？快给我解开！他们两个已经被我的冰冻魔法封印起来了，再也干不了坏事了。以后没有人会欺负你们了。你为什么要欺负我们？你旁边那个长得黑不溜秋的家伙才是贝利亚，他才是光之国的大坏蛋。女战神，你千万别信他的话，他就是贝利亚，是光之国最坏的大坏蛋。我叫赛罗，我可是大大的好人啊！你们都把我搞晕了，到底谁才是贝利亚？屏幕前的小伙伴们，你们能告诉我谁才是贝利亚吗？啊哈，迪迦，奥特老王，你们两个行不行啊？我已经背着小蛋仔做了三万八千个俯卧撑了，你俩再不加把劲，只能接受惩罚，晚上只能去猪圈睡觉了。啊、不好了，不好了，赛罗师傅出大事了，黑暗扎基又把小赛罗抓走了，你怎么还有心情在这里背着小蛋仔做俯卧撑啊？
，快想想办法把小赛罗救出来吧！没事没事，我赛罗的儿子哪有那么容易被人欺负啊？以小赛罗的智商，十个黑暗扎基也不是他的对手。赶紧开上我祖传的牛车，去看看黑暗扎基今天是怎么倒霉的。赛罗师傅，你这牛车也太慢了吧，我推都推不动啊！关键他还一直放屁，快把我臭死了！泽塔，你再忍耐一下，这头牛今天吃坏肚子了，你再多闻一闻就习惯了。小赛罗，上次你吓跑了我的大力水手军团和狗头军团，算你厉害。但是今天我又开发了新的机械饿狼军团，他们全部都是金刚打造，他们没有人类的情感，就是一个无情的战争机器。他们天不怕地不怕，肯定能把你们打得落花流水。你们这些臭奥特曼，就等着被我的机械饿狼军团消灭吧！哈哈哈！哇！这个机械饿狼军团真的好酷啊！但是他们真有那么厉害吗？我有点不信啊！让我来测试一下，饿狼大哥，你们肯定很饿吧？这里有好多大汉堡啊，你们快来吃啊！黑暗扎基，你这可真是名副其实的饿狼军团啊！一个个真的很饿呀！<笑>我的天哪，没搞错吧？你们都是机器人啊！你们不需要吃东西的呀！快住嘴，别吃了。你们真有那么饿吗？小赛罗太牛了，老爸晚上要奖励你十朵鲜花。小赛罗太聪明了，泽塔叔叔要奖励你一百朵鲜花。小赛罗，你别得意，我还有大嘴豹军团，他们可是我从 M 9 8星所抓来的，他们的嘴巴锋利无比，能咬破任何东西。到时候一口一个奥特曼，把你们都咬成碎片。哈哈哈！哇哦，我真的好害怕呀！这大嘴豹的大嘴真有那么厉害吗？我要测试一下。看看他们有没有你说的那么厉害！大嘴豹军团，黑暗扎基身上有很多好吃的，你们赶紧去吃啊！搞什么？搞什么？你们怎么能听小赛罗的指挥呀、啊？我才是你们的老大呀！好痛啊！别咬我了！<笑>黑暗扎基，你这大嘴豹军团果然厉害，竟然连自己的老大也不放过，真是太牛了！<笑>小赛罗，你给我等着。我一定会发明出更厉害的军团来消灭你。那真是太好了！下次发明了厉害的怪兽军团，记得给我打电话哦，我肯定会帮你好好测试的。这只大嘴豹，我就带回家当宠物了。再见了，倒霉扎基。<笑>小赛罗，你这是怎么了？你的光明能量怎么都消失了？你快醒一醒啊！妈妈不能没有你啊！小赛罗，这是怎么了？是谁把他变成这样的？他的光明能量去哪里了？格里乔姐姐，别难过了，我现在就把我的光明能量全部送给小赛罗。希望他能快点好起来。原来今天早上，小赛罗去买冰淇淋的时候，发现黑暗炸鸡带着一群怪兽正在欺负小迪迦。小迪迦，本大爷今天看着你的汉堡车了，赶紧下车，不然我就连人带车全给你砸了。求求你，别砸我的车呀！我马上救下来，这是我爸爸昨天刚给我买的，我自己才开了一次。求求你不要抢我的车，好不好？黑暗炸鸡太过分了，竟然欺负我的好朋友！快把汉堡车还给小迪迦！不然我就不客气了。哦呦呦，原来是小赛罗呀！看见我后面的怪兽大部队了吗？你有什么资格在我面前嚣张？我今天就是要抢小迪家的车，你敢怎么样？<笑>可恶，那就别怪我不客气了。今天就让你们知道，我小赛罗可不是好惹的。不好，怪兽太多了，他们的黑暗能量太强了。今天真的打不过他们，我的光明能量还被他们吸走了。我还以为多厉害呢，没想到就这点本事，回家多练练再来吧。本大爷随时等着你，哈哈哈，兄弟们快撤！等下要是赛罗过来了，可就不好对付了。赶紧把小迪家的汉堡车开回去，明天就开着汉堡车去买菜，可拉风了！哈哈哈，天空下起了大雨，可怜的小赛罗耗尽了自己的光明能量，一动不动的躺在地上，真是太可怜了。小赛罗，对不起，都是我害了你。早知道我就不要汉堡车了。这时，格里乔慌慌张张的找了过来：“小赛罗，你这是怎么了？你快醒一醒啊！”你怎么变成这个样子了？你的光明能量怎么都消失了？是谁这么狠心啊？连小孩都欺负！格里乔阿姨，是黑暗扎基抢走了我的汉堡车。小赛罗为了帮我才变成这样的。又是这个可恶的坏蛋！等赛罗哥哥打完怪兽回来，肯定饶不了他。我们先把小赛罗带回家，再想办法吧。就这样，格里乔抱着失去能量的小赛罗和小迪迦一起慢慢往家的方向走去。小赛罗还能恢复成光明形态吗？怪兽们会受到应有的惩罚吗？我们下期再见，臭怪兽，别追我了！我今天吃了臭豆腐，一点也不好吃，会把你臭晕的。你去抓别人吧。谁稀罕吃你的肉？我需要的是你的光明能量。只要让我集齐十个小奥特曼的能量，我就可以称霸光之国了。
我现在已经抓住了八个小奥特曼，就差你和小小乔了，快别跑了，乖乖的完成本大爷的心愿吧！哈哈哈。妈妈，你在哪呀？快点来救我！后面有个恐怖的怪兽在追我，小小乔好害怕，我快跑不动了。跑不动，那就别跑了。我们老大就差你和小赛罗的能量了，老老实实让我抓到你吧。小小乔，别怕，妈妈已经听到你的声音了。臭怪兽，我是不会让你的阴谋得逞的。妈妈马上就来救你，不是跟你说过了吗？晚上不要跑出来玩，怪兽会在晚上出来抓小孩的。被怪兽抓走了，你就永远见不到妈妈了。你在这里藏好，千万别让怪兽发现了。妈妈马上去救小赛罗。好累呀、啊，我快跑不动了。妈妈，你在哪呀？快来救救小赛罗呀！小赛罗，再坚持一下，妈妈已经离你很近了，很快就到，终于把你就出来了，真是太危险了！你们两个真是吓死妈妈了，真是一点都不让人省心。快跟姐姐一起藏在这里，千万别发出声音。妈妈要休息一下，刚才为了救你们，我已经把自己的能量全部用完了，希望怪兽不会这么快发现我们吧？快给我追！我已经发现格利乔和小奥特曼躲藏的地方了，格利乔的能量已经耗尽了，现在他们是插翅也难逃了。哈哈哈，你们两个丑八怪想干什么？趁我不在家就想欺负格力乔和我的宝贝儿子，门都没有！现在就让你们尝尝我奥特龙卷风的威力！赶紧滚回自己的星球！再敢欺负我的家人，我一定饶不了你们！快跑！赛罗怎么突然回来了？听说他是光之国最厉害的奥特曼，比迪迦还要厉害，我们俩肯定打不过他呀！再不跑就要被大卸八块了！牛掰！救命啊！谁来救救我们？有好多怪兽在追我们！不好了，三个五岁的小奥特曼正被一群怪兽追赶着，到底发生了什么事？原来就在刚才，赛罗和格利乔突然收到了奥特之王发来的信息。你们两个听好了，爸爸妈妈突然接到了紧急任务，有一批外星怪兽乘坐外星飞船正往光之国赶来。奥特之王命令我们立刻前去拦截并消灭他们。你们两个老老实实的待在家里，哪也不许去。没有爸爸妈妈的保护，要是被怪兽抓走了，你们就永远见不到爸爸妈妈了。妈妈。我好害怕，你要快点回来！我不想被怪兽抓走。妈妈，你放心吧，我和姐姐哪也不去，乖乖在家等你们回来。赛罗和格利乔放心的去执行任务了。这时，小泽塔跑了过来。小赛罗，小小乔，我爸爸说要带我去游乐园玩，你们要不要一起去啊？好啊，好啊，我最喜欢去游乐园玩了。我要去，我要去。可是妈妈说外面很危险，万一出现怪兽把我们抓走怎么办啊？小赛罗。你胆子也太小了，这大白天的哪来的怪兽啊？快走吧，我爸爸已经开车来接我们了。你们几个快上车，我们马上就出发去游乐园。今天让你们玩个痛快。泽塔叔叔，奥特之王不是发布了紧急任务吗？光之国有怪兽入侵，所有奥特战士都要去消灭怪兽。你为什么没去啊？那个，我，我刚才在上厕所，所以没收到信息。你撒谎，你肯定是怪兽变的。我们快跑。哈哈，小赛罗，你果然聪明。可是你发现的已经太晚了，所有奥特战士都去执行任务了，不会有人来救你们的。我要变出一堆分身，把你们包围起来，看你们往哪里跑。哈哈哈！救命啊！谁来救救我们？有好多怪兽在追我们。这下糟糕了，奥特战士都去打怪兽了，没人来救我们了。是啊，看来我们今天是跑不掉了。要是地球上的小伙伴把光之能量传送给我们就好了。这时，一个熟悉的身影飞了过来。小赛罗，小小乔，你们别怕，爸爸回来了。臭怪兽，敢欺负光之国的未来，看我把你们全部冰冻起来！爸爸，你太厉害了，我要给你一个大拇指。爸爸，你一定要坚持住啊！小赛罗不能失去你呀、啊，妈妈还在家等着我们呢。小赛罗一定会找到办法解除你的封印的。爸爸，你别怕，小泽塔现在就背你回家。我们光之国有那么多厉害的奥特战士，肯定有人能够救你的。爸爸，你放心，小迪迦一定可以把你救回来的。你是光之国最强的奥特战士，你永远都是我的骄傲。小迪迦一定要把爸爸救回来。小迪迦，小泽塔，怎么你们的爸爸也被冰冻封印了？是啊，小赛罗，今天早上奥特之王派他们几个一起去火星打怪兽。没想到那个怪兽竟然学会了黑暗冰封技能，不仅吸光了他们的光之能量，还把他们封印起来，丢回了光之国。小赛罗，我们现在该怎么办啊？我们的力量太弱小了，根本解除不了封印啊！是啊，要是地球上的小伙伴都把光传送给我们就好了，那样也许就能解开我们爸爸的冰冻封印了。这时，贝利亚突然出现了。
你们这几个小屁孩在干嘛呢？哦呦呦，赛罗、迪迦、泽塔都被封印起来了，真是太好了！没想到我的几个死对头都变得这么惨，我真是太开心了。以后光之国就没有人是我对手了，我以后就是光之国最强的奥特曼。贝老黑，你想干嘛？是不是想落井下石陷害我们？贝老黑，你休想！我们就算跟你拼命，也不会让你伤害我们的爸爸。对，我们不会让你的阴谋得逞的。瞎说什么？我堂堂黑暗皇帝，怎么会做这种不入流的事？虽然我坏事做尽，但也不至于趁人之危。我只是路过来看个热闹。哈哈哈！看来贝利亚也没什么厉害的，还说自己是黑暗皇帝。有本事你把我们爸爸的封印解除了，我就承认你是黑暗皇帝。竟然敢看不起我！我现在就解除他们的封印，让你看看我的黑暗能量有多强大。小赛罗用激将法引诱贝利亚给爸爸解除封印，经过贝利亚的一顿输出，终于把赛罗他们都恢复成了光明形态。可是自己却因为消耗了太多的能量而变成了奇怪的样子。你们这几个小屁孩，现在知道我黑暗皇帝的能量有多强了吧？现在知道我没有吹牛了吧？贝利亚，谢谢你救了我们，感谢你的无私付出，我们也会帮助你的。我现在就带你去奥特之王的宫殿，他肯定能恢复你的能量的。小赛罗不好了，贝利亚把你的跑车砸坏了，你快看我拍的视频。这是谁的跑车？竟敢挡住本大爷的路，我要把你砸得稀巴烂！敢跟本大爷作对，就没有好下场。这个黑莓球真是太坏了，竟敢砸坏我爸爸送给我的凤凰跑车，看我怎么收拾他！小伙伴们，想不想看被老黑倒霉的样子？想看的话，就交出你们的光之能量，我马上让他倒霉。小奥特曼们在贝利亚门前放了一个大汉堡，还在汉堡里面塞了一个炸弹，然后悄悄地躲在草丛里等贝利亚上钩。这是谁的汉堡？放在我家门口干什么？我要把你的汉堡砸得稀巴烂！突然，贝利亚触动了炸弹的机关，汉堡爆炸了，贝利亚直接被炸飞了出去。这是哪个缺德的在汉堡里放炸弹啊！我的屁股都被炸成豆腐花了，真的好痛啊！是谁干的？快给我出来！我要把你的屁股炸成喇叭花！当然是我这个无敌帅气、聪明又拉风的小赛罗干的。大家要是觉得我炸得好、炸得妙，就把贝利亚最害怕的狗头送给他。原来是你们这几个小屁孩，竟敢欺负我黑暗皇帝贝利亚！我今天饶不了了你们，我要跟你们决斗！你们几个小屁孩就一起上马，省得别人说我欺负小孩。没搞错吧？这几个小屁孩怎么这么厉害？我连小孩都打不过呀！真是太丢人了。贝<笑>老黑，你现在的样子很帅哦，我要给你拍个照，把你的丑样子发到怪兽群里去，让怪兽们都嘲笑你。小赛罗，不要啊！千万不要发到怪兽群啊！你让我的脸往哪放啊？我以后还怎么当怪兽的老大呀？求求你了，千万别发呀！兄弟们，快来看啊！被老大被小奥特曼们揍得鼻青脸肿的，真是太搞笑了！哈哈哈哈哈哈！没想到被老大也有这么惨的时候。这个赛罗奥特曼好丑啊！快走开，别躺在我家门口，我不喜欢你，赶紧离开我家！这个赛罗也好丑啊，还长了个奇怪的尾巴，肯定是被怪兽打败了吧？真没用。赶快走！我可不想被你传染了。怎么还有一个长着尾巴的赛罗在这里等什么呢？等我给你光了！别做梦了，快给我走远点！没想到这次碰到的怪兽这么厉害，我好不容易打败了他，可是自己也身负重伤，还分裂成了好几个形态。我们现在很虚弱，身上的光也都消失了，还感染了怪兽的病毒，长出了难看的尾巴。现在大家都讨厌我们。我还是带着我的分身先躲起来吧。可是下这么大的雨，我又能躲到哪里去呢？你们快看，这里有好几个奇怪的赛罗奥特曼，每一个都长着怪兽的尾巴，他们肯定是怪兽变的。快离开这里！你们这几个可恶的怪兽，又想来地球搞破坏，赶紧离开地球！你们听我说，我真的是赛罗奥特曼啊！我中了怪兽的黑暗病毒，所以才长出了怪兽的尾巴。我现在没有能量了。所以才变得这么难看。怪兽的病毒太厉害了，把我给黑化了。等我们慢慢收集到足够的光，肯定会恢复成光明形态的。恢复光明之后，我们还会继续保护你们的。原来你们真的是赛罗奥特曼，差点错怪你们了。小伙伴们，我们快把光传递给赛罗，帮助他恢复光明形态。经过大家的不懈努力，赛罗哥哥和他的分身终于恢复成了原来的样子。
，谢谢你们把光传递给我们，我和我的分身又恢复成了光明形态。我现在感觉全身又充满了力量，有了你们的支持，我以后会更加努力保护地球的。旺财别叫了，小迪迦和小银河是来找我玩的，他们是我的好朋友，他们怎么可能是坏人呢？小赛罗，小迪迦和小银河是怪兽变的，你怎么不相信我呢？我不能让怪兽伤害你，我要把他们赶走。旺财，你干什么？快走开！竟然伤害我的朋友，一点都不听话！我不喜欢你了，你赶紧给我滚远点！小银河、小迪迦，我们赶快去游乐园玩吧，不然等下就关门了。哈哈哈，小赛罗，你快看看我们是谁！哎呀，是黑暗扎基和龙虾怪，你们两个大坏蛋，竟敢假扮成小迪迦和小银河来骗我！你知道的太晚了，今天可不会有人来救你了。刚才那条小狗能看出我们是怪兽，可惜你自己把它赶跑了。现在我要把你扛回怪兽大本营，你以后就乖乖的当我的小弟吧。哈哈哈，可恶的怪兽终于现出了原形，可是我的力量太渺小了，根本打不过他们。我得马上去找奥特曼帮忙。泽塔哥哥，小赛罗遇到危险了，怪兽假扮成小迪迦和小银河的样子，把小赛罗抓走了。你快去救救他！吵死了！你这条狗狗怎么这么讨厌？一直在这里狂叫，我的耳膜都快被震破了！再叫我就给你一锤子！糟糕，我忘了奥特曼听不懂我们狗族的语言了，这可怎么办？难道就眼看着小赛罗被怪兽抓走吗？我想到办法了，我可以去找我的狗狗兄弟们。我们狗多力量大，一定可以打败那两个怪兽。兄弟们，小赛罗遇到危险了，有怪兽把他抓走了，你们快跟我走，我们去打败那两个怪兽，把小赛罗救出来。兄弟们，快看！怪兽就在前面，快给我冲啊！老大，不好了，有很多小狗在追我们啊！太好了，是旺财带着兄弟们来救我了，再不放了我，你们就要遭殃了！好痛啊！别咬我了，这些小狗怎么这么厉害呀、啊？老大，快跑啊！我的屁股都要被咬烂了！旺财，对不起，我错怪你了，没想到你早就发现他们是怪兽。我还把你赶走了，真是对不起。谢谢你带着兄弟们来救我，我要和你做一辈子的好朋友。